ഓക്കെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജിയോടെക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടുകളിലായിട്ട് സോയിലിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരക്ടസിക്സ് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വെതറിങ് സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ സോയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ജിയോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ പഠിച്ചു ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജിയോടെക് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ ടു ഫേസ് ഡയഗ്രാം കൂടി അതിൽ വരുന്നത് അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോളിയം വെയ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസുകൾ പഠിച്ചു വോയിഡർ ഇഷ്യൂ പോറോസിറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് സാജുറേഷൻ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസുകൾ പഠിച്ചു ആ ടേംസിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നുണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെയും ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജിയോടെക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സോയലിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അത് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ബൈ ഓവൻ ഡ്രൈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ആസ് പെർ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വാട്ടർ കളർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിഗ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേവർ ചെയ്യുന്ന സോയിലിൽ എത്രത്തോളം വാട്ടർ ഉണ്ട് ഏ ദെൻ അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ എത്ര എത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അവിടെ ആ ഒരു സോയിൽ പോസിബിൾ ആണോ ആ സോയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ട ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മൾ അല്ലെ ആ ഒരു കിട്ടുന്ന എസ്കവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിലിൽ എത്ര എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളാരും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ടു ദ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ നാല് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് മെത്തേഡ് നമ്മളതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ കണ്ണ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ബൈ ഓവൻ ഡ്രൈവ് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ണ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് ബൈ ഓവൻ ഡ്രൈവ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ വൈഡിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലബോറട്ടറിയിൽ വൈഡിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ വേണം നോൺ കൊറോഡിബിൾ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വേണം ദെൻ വെയ് ബാലൻസ് വേണം ദെൻ ഡെസിഗേറ്റർ വേണം ദെൻ ടോങ്ക്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവൻ വിത്ത് കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഓവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഓവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ നോൺ കൊറോഡായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ സോയിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ സോയിൽ വെച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സോയിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും അതിൽ ആ കണ്ടെയ്നറിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ വളരെ ഡ്രൈ
then 20 mm sieve rod pa undengil 500 grams um then 40 mm sieve rod pa undengil 1000 grams um in soil aanu nammude water content determination vendi edikkendathu okay ande procedure namukku ini nokkam then procedure nu parayumbo valare elupu adile namukku kandupidikkan pattunna oru test aanu appo adile aadiyam nammal endha cheyinde vechi kenya non corroidable aayittulla air tight container endu cheya aadiyam clean cheya ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യുക ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വെറ്റ് സോയിൽ എടുക്കുക ആ വെറ്റ് സോയിൽ പ്ലസ് കണ്ടെയ്നർ എന്ത് ചെയ്യുക വേ ചെയ്യുക അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സോയിൽ സാമ്പിളിനെ നമ്മളുടെ ഓവനിൽ വെക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ടോങ് വെച്ച് നമ്മളതിനെ എടുക്കുക ദെൻ ആ ഓവൻ ട്രൈ ചെയ്ത ഡ്രൈ സോയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഡ്രൈ സോയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെയ്നർ പ്ലസ് ഡ്രൈ സോയിലായിരിക്കും കിട്ടുക അത് നമ്മൾ ടേക്കൻ ചെയ്യുന്നത് എം ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ടർ കണ്ട ഡിറ്റർമിനേഷൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാസ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോയിസ്ചറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടണം അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ പ്ലസ് വെറ്റ് സോയിൽ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ മൈനസ് ഡ്രൈ സോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്രൈ സോയിൽ മൈനസ് കണ്ടെയ്നർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അതിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ കണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിലാണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ടു ദ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു നാല് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് പൈക്കണോമീറ്റർ മെത്തേഡാണ് രണ്ടാമത് ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ മെത്തേഡാണ് മൂന്നാമത് മെഷറിംഗ് ഫ്ലാസ്ക് മെത്തേഡാണ് ദെൻ ഗ്യാസ് ചാർ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് പൈക്കണോമീറ്റർ മെത്തേഡും ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ മെത്തേഡും നമ്മൾ മെയിനായി നോക്കേണ്ടത് മെഷറിംഗ് ഫ്ലാസ്ക് മെത്തേഡും ഗ്യാസ് ചാർ മെത്തേഡും സെയിം തന്നെയാണ് ഈ പൈക്കണോമീറ്റർ ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടുമായിട്ട് കുറച്ച് സാമ്യതയുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പൈക്കണോമീറ്റർ മെത്തേഡും ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ മെത്തേഡുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈക്കണോമീറ്റർ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ പൈക്കണോമീറ്റർ നമ്മളവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷനെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പൈക്കണോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം സി ഐ എസ് സിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സോയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പൈക്കണോമീറ്റർ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഡ്രൈ ചെയ്യുക ദെൻ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം സി ബിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓവൻ ഡ്രൈ സോയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്തിലെടുക്കേണ്ടത് ആ പൈക്കണോമീറ്ററിൽ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അത് വേ ചെയ്യുക വേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈക്കണോമീറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പ്ലസ് ഡ്രൈ സോയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക അത് പിപ്പറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ്ലി നിറയ്ക്കുക നിറച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട്
നല്ലൊരു പ്രൊസീജിയർ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി കണ്ടെയ്നർ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ടി ആയിട്ടുള്ള പൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈക്രോമീറ്റർ പ്ലസ് ഡ്രൈ സോയിൽ എടുക്കുക അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് പൈക്രോമീറ്റർ പ്ലസ് ഡ്രൈ സോയിൽ പ്ലസ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെയ്നർ പ്ലസ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ സോയിൽ സോളിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ചെയ്യണം ദെൻ വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ബൈ ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ മെറ്റേഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് യൂൺ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോൾട്ട്സ് ടു ദ യൂൺ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫിഗർ അതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സോയിൽ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ഐ എസ് സിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സോയിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം ദെൻ അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ആ ബോട്ടിൽ കൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അത് വേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ വിത്ത് ലിഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെയ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എം വൺ ഡിനോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഓവൻ ഡ്രൈ സാമ്പിൾ ആ ബോട്ടിൽ ഇടുക ദെൻ വേ ചെയ്യുക വേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ വിത്ത് ലിഡ് പ്ലസ് ഡ്രൈ സോയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എം ടു ആയിട്ട് കിട്ടുക ദെൻ അതിനുശേഷം അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് നിറയ്ക്കുക ഫുള്ളായി നിറച്ചതിന് ശേഷം ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഓവൻ ഡ്രൈ സോയിൽ സോക്ക് ആവുന്നവരെ രണ്ട് അവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അത് വെയ്റ്റ് വേ ചെയ്യുക ആ വേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെയ്റ്റ് ആണ് എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ വിത്ത് ലിഡ് പ്ലസ് ഡ്രൈ സോയിൽ പ്ലസ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ദെൻ അതെന്ത് ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എം ടി ചെയ്യുക എം ടി ചെയ്തിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്യുക വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ നിറയ്ക്കുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക അത് വേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെയ്റ്റ് എം ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ എം ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ വിത്ത് ലിഡ് പ്ലസ് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ പൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഷറിംഗ് ഫ്ലാസ്ക് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ മെഷറിംഗ് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിലുമായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ മെഷറിംഗ് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഗ്രാജുവേഷൻസ് ലെവൽ ഉണ്ടാവും ദെൻ അതിന് മേലെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ പോലെ ഉണ്ടാവും അത് എന്തിനാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ റിമൂ
അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസും സെയിം തന്നെയാണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ റേഞ്ചസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആയിരിക്കും സിൽട്ടി സാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻഓർഗാനിക് ക്ലേ ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും സോയിൽ വിത്ത് മൈക്കോ ഓവർ അയൺ ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഓർഗാനിക് സോയിൽ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസിൻ്റെ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ റേഞ്ചസ്